ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഡ്രീം ജെനിലേക്ക് സ്വാഗതം ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണ ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് നെക്കിന് താഴോട്ടായിട്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തേനീച്ച കോഡ് പോലുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലേക്ക് വരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യണത് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര ലെയർ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വേണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിൽ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ നെക്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സോറി കേട്ടോ കാരണം അത് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് മാറ്റിയിട്ടും എൻ്റെ ചോക്ക് ഇത്തിരി പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഡിസൈൻ അതിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന് പുറമെയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ഇതിൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണൊക്കെ ബുള്ളിയൻ നോട്ട്സ് വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് കളറുകൾ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഡ്രസ്സിൽ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഈ കളർ നൂല് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് പോലെ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ബുള്ളി നോട്ട്സിൻ്റെ ആദ്യം വരേണ്ടത് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻസ് നമ്മുടെ തുണിയിൽ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആ ലൈൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗം ആ ടോപ്പ് ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം ആദ്യം സൂചി കുത്തിയെടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ആ സൂചി നമ്മുടെ ലൈൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ടോപ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് കുത്തിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൂചി ഇത്രയും വരെ പൊക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വേറെ ലൈൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു ആറ് ചുറ്റൽ ചുറ്റി കൊടുക്കാം അതായത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് ലൈൻസിലും നമുക്ക് ആറ് ചുറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റുന്നതിനെയാണ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ചുറ്റുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ച് പിടിക്കാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഒരു അധികം ലൂസായിട്ട് പിടിക്കാനും പാടില്ല നമുക്കത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് മനസ്സിലാവും അതായത് ആ സൂചി അത് വിട്ടു പോരാൻ ഒരു പരുവത്തിൽ മാത്രം നമുക്കത് ലൂസാക്കിയാൽ മതി ഒരുപാട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഓക്കെ ആകും നമ്മൾ ശരിക്കും മൂന്ന് ലെവലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബുള്ളിയൻ നോട്ട് ചെയ്യണത് ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യണത് ഈ രണ്ട് ലൈൻ ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് നോട്ടുകൾ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ചുറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ലൈൻ ആ ഒരൊറ്റ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് എന്ന് പറയണത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ മാത്രമേ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണുള്ളൂ ബാക്കി ഇനി വരുന്ന സെക്കൻഡ് ലെവലൊക്കെ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വളച്ചു വയ്ക്കും ഈ ലെവലിൽ ഒരു പത്ത് ചുറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വലതുവശത്തായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചർ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ മൂന്ന് നോട്ട് വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഓരോ നോട്ടിലും പത്ത് ചുറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ചുറ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് ലൂപ്സ് നമുക്ക് എട്ടെണ്ണം കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു വീതിക്ക് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പത്ത് ചുറ്റിൽ കൊടുത്തത് ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ലെവലും സെയിം കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഒരു പുള്ളിയ നോട്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ രണ്ട് ലെവലിന് സെയിം കളർ ആവാനാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അപ്പോൾ ചില ഫ്ലവറിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡാർക്ക് കളർ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു ചില ഫ്ലവറിൽ ലൈറ്റ് കളറാണ് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് നമ്മൾ സൂചിയുടെ ഏകദേശം അറ്റം വരെയും വലിച്ചു പിടിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹോള് വരുന്ന ഭാഗമില്ലേ അത് മാത്രം താഴെ നിർത്തിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗവും നമ്മുടെ തുണിയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സൂചി പകുതി വരെ വലിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക്
ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മോഡലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമേജ് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോട്ട്സ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ചുറ്റിലാണ് ഒരു നോട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് ചുറ്റിലുള്ള ആറ് നോട്ടുകൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ചില ടൈമിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിക്കണേൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നീളത്തിലായിരിക്കും ആ ഒരു നോട്ട് കിട്ടാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു അഞ്ച് നോട്ടായിട്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ലെവൽ നിർത്താൻ പറ്റും നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്ക് ആ ഒരു അഞ്ച് നോട്ട് മതിയാവും ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഫ്ലവറായിട്ട് തോന്നാം ആ ഒരു ആറ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഭരണം കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ അഞ്ച് നോട്ട് വരുന്ന ഫ്ലവറും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറ് നോട്ടുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് തോന്നിയ ഫ്ലവർ ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ കുറച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് നൂലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ള നൂല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഫ്ലവറും ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ അത്രയ്ക്ക് മാച്ച് ആയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ വെറുതെ പോകും നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒരു കുത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല ചെയ്തില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ ഭംഗിയില്ലാണ്ടായി പോകും വീഡിയോ ലെങ്ത് ആവാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫുൾ നോട്ട് ചെയ്യണത് കാണിച്ചിട്ടില്ല ഈ ഒരു മൂന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് നോട്ടും കൂടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ബുള്ളി നോട്ട്സിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബുള്ളി നോട്ട്സ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി നമുക്ക് വരാനുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചെയ്യാൻ ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഏകദേശം മാച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഒരു നൂല് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തത് ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സാധാ തുന്നണ് തന്നെ നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് പുറകിലോട്ട് അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് തുന്നിക്കൊടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ആ ഒരു പാറ്റേണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് കട്ടി കുറച്ച് കുറവാൻ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതേപോലെ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത കോമ്പിനേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബാക്ക് സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു സ്റ്റിച്ച് അല്ല ആക്ച്വലി അത് അത് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ തിക്കും തോന്നും ആ ഒരു മൾട്ടി കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ്ട്രാ ഭംഗിയും കൂടെ തോന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം